I V M. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey where you can fill out the survey. Namaskar, Mandari. Me, Dr. Rajiv. And me, Mani. Mani. रामचंद्र चिंतामण ढेरे यांचं संशोधनाचं कार्य आणि अरुणा वर्षा या त्यांच्या कन्यांनी चालवलेलं सांस्कृतिक केंद्र याबद्दल आपण बोलू आज त्या संशोधकाच्या घरात डोकावूया का जरूर जाऊया की डेरांच्या घरी अरे पण कोणत्या घरात जायचं तशी पुण्यात त्यांची तीन घरं नाही का पहिलं पानशेत पुरात वाहून गेलेलं दुसरं धोंडू मामा साठ्यांच्या वाड्यातलं आणि हे आत्ताच तुळशीबाग वाले कॉलनीतलं तिन्ही घरात डोकावूयात ना चल चल अरुणच घेऊन जाते आपल्याला या घरांमधून शनिवारवाड्या जवळच नदी काठच दीड खणांच पहिलं घर दीड खणी खोली कमी उंचीची कच्च्या भिंतींची आता आत मोठीशी उघडी मोरी आणि एका कोपऱ्यात मातीची चूल जमिनीला थोडीशी ओल अशा घरात संसार मांडायला आलेली अरुणाची आई मामलेदारांच्या घरातली सुभत्ता सोडून खर तर माहेरावर पाणीच सोडून आलेली प्राचीन ढेऱ्यांनी म्हणजे आपल्या अण्णांनी लेखनाची संशोधन कार्याची सुरुवात याच घरातली दहा पंधरा हजार पुस्तकांचा संग्रहही याच घरात याच परिस्थितीतला त्यावेळी हा लेखक संशोधक तरुण होता परिस्थितीशी झगडत होता त्या घराच्या दाराशी येऊन चित्रावशास्त्री दत्त वामन पोतदार अबासाहेब मुजुमदार यांच्यासारखे ज्येष्ठ विद्वान या तरुण संशोधकाच्या धडपडीच त्याच्या बुद्धीच कवतिक करून गेले होते एकोणीसशे एकसष्ट साली पुण्याला जेव्हा मानशे धरण फुटलं हो आणि नदी काठच ते मातीच शेणामेणाच घर पार वाहून गेलं कष्टानं जमा केलेला पुस्तक संग्रहही गेलं काही म्हणतात काही वाचलं नाही फक्त वाचली माणसं न खस्ता पुन्हा मांडामांड करणारी ही माणसं आता राहायला आली एकेकाळच्या धोंडू मामा साठ्यांच्या असलेल्या जुन्या वाड्यात नदीकाठीच पुढे मागे अंगण असलेल्या तीन मधली वाड्यात वाड्यातला अठरा बिराडात एक बिराड अण्णांच दुसऱ्या मजल्यावर आगगाडीच्या डाब्यासारख्या एका पुढे एक तीन खोल्या आणि वाड्यातच उघडणारी एक लहानशी गायलरी पहिल्या वाहून गेलेल्या घरापेक्षा पुष्कळच मोठं घर हळूहळू हे घर सोयीच करून घेतलं बरं का म्हणजे जमिनीला फरशी घालून घेतली चूल काढून स्वयंपाकघरात ओटा बांधला आणि लोखंडी पलंगही आला नंतर तर चक्क एक आरशाच गोदरेजच कपाट देखील आलं ते कपाट बरं का घरच्या मंडळींच्या कपड्यांसाठी नव्हतं काही ते होत अण्णांच्या दुर्मिळ पुस्तक पोथ्या यांच्यासाठी तो बाहेरचा आरसा मात्र सगळ्या कुटुंबाचा होता ना त्यात आपापली छवी पाहत कुटुंब सुखी समाधानी होत सगळ्या घरभर पुस्तकच पुस्तक अगदी छतापर्यंत पुस्तक लागलेली पलंगाखाली माळ्यावर रिकाम्या वाटणाऱ्या भिंतीलगतच्या प्रत्येक इंचावर पुस्तक पुस्तकांचा एक विशिष्ट वास घरात रेंगाळत असायचा पुस्तकांशिवाय घर असू शकतं असं त्या तिन्ही भावंडांना वाटायचंच नाही पण या गोष्टीला कोणताही गंभीर दुःखाचा भांडणाचा संदर्भ नव्हता संशोधकाच्या साऱ्या कुटुंबानं ती सहज स्वीकारलेली गोष्ट होती एवढंच नाही तर ती स्वाभाविक आणि अभिमानाचीही गोष्ट होती अण्णांची राहणी तशी अगदी साधी साधे कपडे अगदी साधं खाणं शनिवार पेठेतलं हे घर कधीच भपकेबाज नव्हतं तिथं ज्ञानाची चैन भरपूर असायची चांगल्या पुस्तकांचा आनंद हा सर्वश्रेष्ठ होता एखादा अण्णांना हवं असलेलं दुर्मिळ पुस्तक हाती लागल्यावर अण्णा घरादारात तो आनंद भरून टाकणार त्या घरात लहान सहान सुखाच्या गोष्टी अशा कितीतरी होत्या पहाटे उठून घराच्या गॅलरीतून चांदण्यानी भरलेलं आभाळ पाहणं दारावर येणाऱ्या वासुदेवाला बोलवून त्याच्याकडून सुरेल गाडी म्हणून घेणं 
दूरवर पायी फिरायला जाणं आणि सुंदर घर झाड रस्त्याची वळण यांचं कौतुक करीत हवेचा बदल चाखत घरी येताना एखादा फुलांचा झोपका घरी आणणं थंडीच्या दिवसात घरीच निखारे घालून फुलवून त्याच्या भोवती गोष्टी करत बसणं आणि त्याबरोबर शेगडीमध्ये कांदे बटाटे वाजून ते सोलून खात खात नवे श्लोक अण्णांकडून ऐकणं यावेळी खर तर अण्णा मोठ्या झपाट्यानं आणि भरपूर लिहित होते महत्वाचं लिहित होते पण त्यांची लिखाणाची खास बैठक ठराविक वेळ अशी नव्हतीच त्यामुळे ते मुलांना जाणवत देखील नसे अण्णांचं लेखन बहुतेक दुपारी भोवताली नेहमीचे व्यवहार चालू असायचे आणि अण्णा सतरंजी घालून मांडीवर कागद ठेवून लिहायचे भोवती संदर्भाची पुस्तकं पसरलेली असायची खास पेन कागद खुर्ची वातावरण काय नाही ते ज्या विषयावर लिहित असत त्या विषयाने ते भारलेले असायचे त्यांना त्यावेळी दुसरं काही सुचायचं नाही आणि कुणालाच इतर काही ते सुचू द्यायचे नाही सगळ्या घरातच ते संशोधन नुसतं भरवून उकळत असायचं लेखन संशोधनाखेरीज अण्णांची दुसरी प्रिय गोष्ट म्हणजे गप्पा अखंड माणसांची ये जा असायची अगदी दिवसाच्या कुठल्याही प्रहरात आणि कोणत्याही वेळी चहाचं भांड सहजपणे भरलं जायचं नुसत्या गप्पा न सत्या चर्चा वाद विवाद असत कधी प्रचंड हसण्याच्या आवाजानं घर भरून जाई तर कधी सुरेल कवितेच्या वाचनानेही कधी बोरकर कधी माडगुळकर कधी बेंद्रे तर कधी कुरुंदकर येणाऱ्या माणसांबद्दल सगळ्या माड्यालाच कुतूहल असायचं येणाऱ्यात गोंधळी भूते असत महानुभाव संन्यासी असत साहित्यिक संस्थानिक राजकारणातले नेते सामाजिक कार्यकर्ते आणि रस्त्यावरची साधे स्नेही ही असत <laughs> खर तर त्या घरतात काही म्हणता काही सोयी नव्हत्या तरी मुलांसाठी तेव्हा तिथे काही म्हणता काही कमी नव्हतं इतक्या साऱ्या माणसांच्या राबत्यातून देखील घराला त्यांच्यासाठी पुरेसा वेळ असायचा घरात मोठं देवघर नव्हतं तिथे वार्षिक धार्मिक सण व्हायचे नाहीत पण अण्णांच्या सगळ्या बोलण्या वागण्यामध्ये एक खास सात्विक वळण होत दुपारी जात्यावरच दळण दळलं जायचं मुलं घरातल्या मोठ्या वाशाला सांगलेल्या झोळी वजा झोपाळ्यात झोके घेत गाणी म्हणायची दिवाळीतल्या किल्ल्यात मुलां इतका मोठ्यांचाही सहभाग असे मुलींच्या भोंडल्याचा दोन घरातून धरलेला मोठा फेर अण्णांनी खास शैलीत काढून दिलेल्या हत्तीभोवती फिरे आता शनिवारातल्या घरामधून निघून तुळशीबागवाले कॉलनीतल्या भरपूर उजेड आणि खेळत्या वाऱ्यानं भरलेल्या नवीन घरी जाऊया हे घर देखील पूर्वी सारखंच आल्या गेल्यांचं गजपचत घर आहे मात्र या घरात आता भावा बहिणींच्या हौसेच्या वस्तूंनी प्रवेश केलाय स्वतः अण्णांना या किमती वस्तूंची मुळीच आवड नाही त्यांना त्यात वावरताना जरा किंचित अवघडलेपणच येत अधून मधून चेष्टा करत ते आपल्या साधेपणाच्या राहणीच महत्व मुलांना सांगत राहतात पण त्यात कडवटपणा नसतो तेच नव्या जमीनच्या पदार्थांबद्दल सुद्धा वेगळ्या मसाल्यांचे वास या घरात दरवळतात अण्णांचं खाणं सुद्धा अगदी साधं सात्विक त्यांना नव्या चवी फारशा रुचत नाही तोडक्याची भाजी खाता खाता पावभाजीपेक्षा ती किती सरस लागते याविषयी सांगत राहत या घरानं मुलांना छान लळा लावला घर सोडून फार दिवस कुठे ना कुठे चैन पडत नाही मुलांना इथं राहणाऱ्या मंडळींना कुठेही दोन चार दिवसांसाठी कुठेतरी गेलं ना की घर त्याच्याबरोबर असत परत आलेल्या माणसासाठी मधल्या दिवसातले निरोप गप्पा गमती पत्र राखून ठेवलेली असतात हो ना एखाद्या लहानशा शोभेच्या झाडाला रंगी बेरंगी फुल आलेलं असत पहिल्यांदाच लावलेल्या मिरचीच्या झाडाला लहान लहान मिरच्या लटकू लागलेल्या असतात लाल पानांच्या झाडात एखाद्या भक्कम फांदीवर दयानी घरट बांधल्याच कळलेलं असत मधल्या दोन तीन दिवसात घरात नेहमी त्याच खूप काही घडलेलं असत प्रवासाहून परतलेल्या घरच्या माणसाभोवती मग ते हसत मुखानं गोळा होत हम्म एकदा त्या घडल्या घटनांकडे रमलं की बाहेर गेलेला माणूस परत कुरपटून गेलं की मग त्या घराला बरं वाटतं निश्चिंत वाटत हे निश्चिंतपण म्हणजे घराची पहिली आणि नेमकी ओळख अखंडपणे नव्या प्रश्नांना तोंड देतानाही घर अगदी आश्वासक समजूतदार आणि निश्चिंत असत कारण ते अण्णांच घर आहे साधेपणा सात्विकपणा नेमकेपणानं जपत येणाऱ्या जाणाऱ्याला 
प्रत्येकाचं मनापासून स्वागत करणार हे असं घर आहे एका लेखक संशोधकाचं घर आहे खूप साध आणि खूप स्वागतशील घर आहे तुम्हाला हे सगळं ऐकताना या घराचं आतिथ्य जाणार ना आज आता इथेच थांबूया का पुन्हा भेटूच मराठी खिडकीतून मराठी खिडकीतून तुम्हाला मराठी खिडकीतून हा आमचा पॉडकास्ट आवडला असेल तर तुम्ही आम्हाला जरूर फेसबुक वर सांगा आणि तुमच्या नातेवाईकांना मित्रमंडळींनाही जरूर ऐकायला सांगा सांगाल ना पुन्हा भेटूया मंगळवारी मराठी खिडकीतून फक्त आय व्ही एम पॉडकास्ट वर Hey everybody, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On Advertising is Dead, content strategist Manish Pandey shares useful insights about the creator economy with Varun. On the longest constitution, it's an Ambedkar special. Priya tells us about the father of the Indian constitution. On Shunya 1, Sheila Ditya asks Mihir Gupta, CEO and co-founder of Teachment, about his dream of changing the Indian education system. On Big Talk about Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share how to navigate the delicate process of LGBTQIA kids coming out to their parents. And on Theatre Made a Raste, Kesho takes us to the birthplace of so many great films, Universal Studios. Do follow us on social media where IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well on ivmpodcast.com/youtube. We have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We really 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 appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week. SBI Life Insurance India Water Portal and Jupiter a digital banking app thank you so much for making this possible Do you wonder why China does the things that it does I want to know how we could improve online privacy or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy If you'd like to search for the answers to such questions check out All Things Policy a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. 